Hello children, in the example 3.47, the Vashika drew 6 circles with different sizes. Draw a graph for the relationship between the diameter and the circumferences of each circle as shown in the table and use it to find the circumference of a circle when its diameter is 6 cm. So, Vashika has 6 circles in the table. So, that's why we use a tabular column and use the tabular column to use a graph. Our six circles are the five circles of measurements. And the sixth circle is diameter of six centimeters. That is the circumference of the graph. We will see the graph. Okay, so this is the same thing. We will see the tabular column. We will see the diameter of the x axis. That is the diameter of the circles. One centimeter, two centimeter, three centimeter, four centimeter, five centimeter आई रकम बोधे की लव ये एक्सेस लों द सर्कम्फ्रेंस ओर मेशरमेंट करते कहाँ सो डायमीटर वन सेंटीमीटर आना देना आदर्श सर्कम्फ्रेंस ओं द थ्री पॉइंट वन सेंटीमीटर रुको डायमीटर ओं द टू सेंटीमीटर आर कम बोधा आदर्श सर्कम्फ्रेंस ओं द सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर रुको अपडिंग so, if the diameter increases, the circumference is parallel to increase. So, if the diameter increases, the circumference is increased. 3.1 is 6.2. 6.2 is 9.3. So, that is increased. Direct variation. If the direct variation is the constant value, k is the value, how do we do it? y by x. So, y by x is the constant value. So, y is 3.1 by x வந்து 1 சோ இது வந்து எல்லா எடுத்திலைமே equal ஆருக்கும் சோ இப்போ இதில வந்து 6.2 ஆருக்கம் போது அதுவுடு diameter x வந்து 1 வில்லையா sorry 2 அடுத்து 9.3 circumference இருக்கம் போது அதுவுடு x axis வந்து 3 இது எல்லாமே நம்ம divide பண்ணி பார்க்கம் போது நமக்கு same answer தான் கடைக்கும் அதுதான் constant value அப்படின் நம்ம சொல்லும் so 12.4 by 4 is equal to 15.5 by 5 பண்ணம்புது இது எல்லாத்தே நம்ம் divide பண்ணி பார்க்கம்புது நமக்கு 3.1 தான் கடைக்கும் 3.1 by 3.1 3.1 by 1 வந்து 3.1 தால்லியா இது எல்லாத்தே நம்ம் divide பண்ணி பார்க்கம்புது நமக்கு இந்த constant 3.1 தான் கடைக்கும் so first வந்து x axis y axis எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தவுது horizontal line sleeping line வந்து x axis அதில் right side வந்து x negative side நார்த்தும் அது எப்போல் y axis standing line வந்து y axis மேல போருது கீல opposite sideல வருது வந்து y dash கீல இருக்குது வந்து negative side சு இப்போன் நமக்கு எல்லாமே positive value உங்குருது நால் இந்த positive side மட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் இது 2 meet பண்டர point வந்து நமக்கு 0 சு எல்லாமே நம்ம 1, 2, 3 இங்கு மரிய measurement எடுத்துக்கும் sleeping line அதாத அது எப்போல் அடுத்து scale எல்துக்கிலாம் scale வந்து in x axis 1 unit is equal to 1 cm y axis 1 unit is equal to 1 cm எல்லாமே ஒரு ஒரு centimeter தான் எடுத்துக்கும் லையா so over unit யும் ஒரு ஒரு centimeter நம்ம எடுத்துக்கும் இப்போம் வந்து நம்ம மார்க் பணிக்கலாம் x axisல 1 cm எடுக்கம் போது y axisல வந்து நமக்கு 3.1 எடுக்கும் லையா so இப்போம் நமக்கு 3 கும் 4 கும் நடுல இந்த 3 இக்கு அடுத்த point வந்து 1 இதுக்கு நடுல வந்து நமக்கு 10 lines இருக்கும் இந்த scaleல lines இருக்கிறு மாறி 10 lines இருக்கும் சு அடுத்து இருக்கிறது 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 இந்த middle line வந்து 3.5 அடுத்து 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 அடுத்து 4 சு அந்த மாதிரிதான் நம்ம lines, small lines மார்க்க பணி point பார்ப்பிடும் சு இப்போ first வந்து x axisல 1 அப்படின் சொல்லும்து first இந்த 0ல இருந்து 1 வந்திருங்க, அதுக்கு அப்பிறு அப்படியே straight வந்து 3.1 நம்ம் touch கண்ணப் போரும் so 3 எப்படி இங்குருதுக்கு அடுத்த point தான் நம்மலுடு 3.1 so correct அந்த அடுத்தில point பண்ணி ஒரு mark பண்ணிக்கிறாம் அடுத்த வந்து நமக்கு 2 cm இருக்கு 6.2 இருந்ததுலையாம் so 0ல இருந்து இப்படி 2 வந்துட்டு அந்த 2லையே அப்படி straight 6 வரும் y axis ஓட 6 பாத்துடே வரும் 6.2 அப்படி எப்போயுமே பெண்சில வந்து நீங்கள் sharp வாச்சுக்கும்க அப்பதான் அந்த point வந்து correct மார்க்கப் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து 3 9.3 இல்லையா so 0ல இருந்து இந்த 3 இக்கு வந்துருங்க first x axis கு அதுக்கப் பிறாம் அப்படியே மேல வந்து நம்ம 9 செக்கப் பண்ணிட்டே வரும் இங்க இருக்கு நம்மலுடன் 
9.3 பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்து ஃபோருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீரோவிலேருந்து ஃபோருக்கு வர்றோம் அந்த ஃபோர் அப்படிங்கிறதோட அப்படியே ஒய் ஆக்சஸ்க்கு மேலே வரும்போது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த டுவெல் வருது இல்லையா டுவெல் டுவெல்லுக்கு அடுத்து டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அந்த மிடில் லைனுக்கு பிஃபோர் லைன் தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் மிடில் லைன் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ டுவெல்லுக்கும் தேர்ட்டீனுக்கும் நடுவில் இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் அதுக்கு பிஃபோர் லைன் தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே அடுத்து ஃபைவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவுக்கு வந்துருங்க எக்ஸ் ஆக்சஸில் அதை அப்படியே மேலே அந்த ஃபைவோட ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கே வந்துகிட்டே இருந்தோம்னா மேலே வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மிடில் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணோம்னா இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கேலை டச் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லைன் வரைய போகிறோம் அதே போல் லைன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தான் போட போகிறோம் அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் மட்டும் போடாமல் அதுக்கு அடுத்தும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம போடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த லைன் தான் நம்மளோட ஸோ இது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவோட வேல்யூ வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஓகே அதே போல் நம்ம கிட்ட இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா டயாமீட்டர் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கிராஃபை வச்சே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே இந்த ஸ்கேலை வச்சு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி இந்த இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து எந்த இடத்துல போய் நம்மளோட ஒய் ஆக்சஸ்க்கு மீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டயாமீட்டரோட சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்கேலை ப்ளேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறோம் வரையும்போது இந்த நம்மளோட கிராஃப் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அது வந்து இந்த ஒய் ஆக்சஸோட எந்த லைனை டச் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது அது எயிட்டீனுக்கும் நைன்டீனுக்கும் நடுவில் இருக்குது எயிட்டீன் இந்த இடத்துல தான் டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு அடுத்த லைன் ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம கிராஃப் வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா வென் டயாமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்